Ladies and gentlemen, I'd like to welcome you all on behalf of the Council General of Lebanon and permit me at this time to present to you a man that needs no introduction. He came to our community, he united us, he made us very proud. He is the Council General of Lebanon, Mr. Hussein Diab. Please welcome to the podium our Council General, Hussein Diab. Your Beatitude Patriarch Mark Shara Butros Rai, Honorable Clergy, Honorable Officials, Members of Congress and other elected officials, Honorable Council of Corp, Honorable Mayor of Dearborn, Mr. Jack O'Reilly, Distinguished Guests, Dear Friends. At the outset, allow me to thank you all, officials and distinguished guests, Lebanese and Arab community at large, for answering the invitation of the Council General of Lebanon in honor of his beatitude, Patriarch Ra. I feel privileged indeed to be with you here today, greeting his beatitude in this historic visit to Michigan and to the city of Dearborn. His Beatitude Patriarch Rai is the first Patriarch to ever visit the city of Dearborn. The city with the highest concentration of... The city with the highest concentration of Lebanese and Arab Americans in the United States of America. A city that has become a symbol of interfaith community in America. This historic visit of his beatitude to Dearborn and to the Southeast Michigan is no stranger to his message, to the message of his beatitude, communion and love, with which his beatitude has inaugurated a new era in Lebanon and in the region. Since his enthronement as Patriarch of Antioch and all the East, our Patriarch Mark Shara Butrusarai, committed to his message, communion and love, has been working tirelessly to translate his message by strengthening the com communion between Christians and Muslims alike, and by tightening the bonds of love with the diverse communities that form the makeup of our country and region and of our community abroad. He has been spreading his message through his national tours and his international pastoral visits, gathering his community, Lebanese and Arab citizens and immigrants alike, in all their diversity around the message of his beatitude. In this same spirit of openness and unity, his beatitude has planned his historical visit to our community here in the Southeast Michigan, and today to Dearborn specifically, where he has visited our churches and mosques alike. Your beatitude, on your tour here in Southeast Michigan, you are visiting a Lebanese community with a hundred years old Maronite church, and a community with the largest mosque in America. A well-established community, as established as this venue Vintage Bay Club, which symbolizes the history of the immigration of our Lebanese community to Dearborn. And that's the reason we have chosen to hold the consulate reception here today, in honor of your beatitude historical visit to Dearborn. On behalf of the community gathered here today, and those who wanted to be here but could not make it because of the time, it's a time of work, I wish your beatitude the best of success in your most holy mission. And we thank you for the role that you are playing on the national and international level, consolidating the historical role of the Patriarchate, having in mind the best interests of Lebanon and all of its citizens. 
and that of our eastern region, to which is linked the fate of Lebanon. The Lebanese and Arab community have rallied around your Beatitude historic visit to be among them because you're among them here in Dearborn today, and they are waiting for your Beatitude to bless them with your words of hope and spiritual inspiration. In my name and on behalf of our beloved community, it is my true honor and privilege to welcome you and to thank you for the blessing of your presence with us here today. But before I invite your Beatitude to the podium, Allow me to say a few words in Arabic. غبطت البطريرك ما بشارة بطرس الراعي. لقد اخترتم في زيارتكم التاريخية هذه لولاية ميشيغان أن تخصصوا مدينة ديرمون بالتفاتة مميزة. ونحن بدورنا اخترنا لهذه الخاية أن نقيم حفل استقبال حفل استقبال القنصلية العامة في ديترويت على شرف زيارتكم. في هذا الصرح الكريم في نادي بنت جبيل <تصفيق> الذي يثابر مؤسسوه وألف شكر لهم على تقديم هذا الصرح يثابر على التأكيد دوما بأن هناد للجالية كلها إنما التسمية فللتأريخ إذ أن زيارتكم لمدينة ديربون تلتقي مع رمزية هذا الصرح الذي يعكس تاريخ هجرة الجارية اللبنانية إلى هذه المدينة هذه الجارية التي أصبحت جزءا من هذا المجتمع الأمريكي وللجارية اللبنانية عدد كبير من النوادي والمؤسسات العاملة في كل المجالات السياسية والثقافية والأعلامية والاجتماعية والدينية والرياضية ومنها مؤسسة أسست منذ أكثر من ثلاثين عاما وهي النادي اللبناني الأمريكي إذ أن هذه المدينة التي استضافت أهلنا وأصبحت اليوم بسبب نسيجها المميز من لبنانيين وعرب أمريكيين وأمريكيين من جنسيات أخرى رمزا للتعايش بين الأديان في أمريكا يتواجد فيها أكبر تجمع للجارية العربية واللبنانية وفيها أكبر جامع إسلامي في أمريكا عمره أكثر من خمسين عاما في وسط مجمع من الكنائس وفيها أكبر منظمة عربية أمريكية للخدمات الاجتماعية والاقتصادية أكسس وفيها المتحف الوطني العربي الأمريكي الوحيد في الولايات المتحدة الأمريكية وقد وجدتم خلال زيارتكم يا غبطة الراعي زيارتكم الرعوية لمدن ميشيغان الأخرى كنيسة مارونية عمرها مئة عام إن هذا التنوع الفريد في جالية عربية في ديربون وولاية ميشيغان إنما يؤكد على جوهر رسالتكم شركة ومحبة التي ترجمتموها على أرض الواقع بانفتاحكم على الإنسان بكافة طوائفه وهي رسالة تترجم أيضا عبر ضرورة أن تبقى الجالية على اتصال وثيق ببلدها الأم لبنان سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومن هنا تأكيدنا دائم على ضرورة تسجيل الجالية لوقوعاتها الشخصية لاكتساب حقهم وحق أولادهم بالجنسية اللبنانية والتسجيل للانتخابات النيابية للعام 2013 هكذا فإن البعثات الدبلوماسية تكمل رسالتكم بتقريب جاليتنا إلى وطنها وأنتم عبر تعزيز إيماننا إيمانها بدينها وتراثها ووطنها إن رسالتكم يا غبطة البطريرك التي تتجلى اليوم عبر زيارتكم إلى ديربون ومدن أخرى في ميشيغان إنما تنبع من جوهر الرسالة ذاتها التي أطلقها الإمام المغيب موسى الصدر الذي كان أول عالم دين مسلم يزور الفاتيكان كما أنا كما أن وفي إطار حوار الحضارات فإن رسالتكم شركة ومحبة تذكرنا أيضا بزيارة تاريخية للرئيس خاتمي بوصفه عالم دين إلى الفاتيكان 
عندما توجه مخاطبا البابا بنديكتوس السادس عشر قائلا صلي لي وادعو لك هذه كلها تكون رسالة واحدة تلتقي مع رسالة رسالة غبطتكم وهي أن الأديان جمعاء إنما هي وجدت لخدمة الإنسانية جمعاء وها هي جاليتنا اللبنانية والعربية اليوم مجتمعة بكل أطيافها متفيئة بثوبكم وهي تدعو وتصلي لغبطتكم لكي تنجح رسالتكم ولتكبر شركتكم بهم ومعكم ولتصبح المحبة عارمة على مدى الوطن والعالم العربي وفي كافة بلاد الانتشار ألف شكر على حضوركم ويشرفني ويسعدني أن أدعو غبطة البطريرك إلى إلقاء كلمتي فليتفضل